，我想请问大家，我们人生的意义是什么？这听起来有点大，但是非常值得来思考一下。我觉得我们大家都可以，呃，有机会可以发言。我认为就是说，生活有目标。生活有目标，对，这是老百姓说的最实话、最实际的，心中所想。我认为人生的意义在于体现自身的价值。这讲的非常好，这才有点靠谱啊，很好。嗯，好，这个话题就回答差不多了啊，大家回答的还各有各的想法，嗯，该我说了，我们各种回答都表达着我们心中的境界，没有对，也没有错，比如说，你想做个好女儿。你想做个好母亲，想做个好丈夫，哎，这都挺好的。但是什么是好女儿、好丈夫？什么是一个好人？说我要士兵，我要去把守边疆，啊，我是屠夫，我就要把猪宰好，对不对？好像也对。但是这些都是常道，也叫做俗道。你就在所谓佛经里所讲的。六道之内，那你就必然受着人生七苦的煎熬。还有，有人说是八苦，对不对？因为你只是做一个普通人，最麻烦的是，很少有人提得到，要做一个明白人。因为你要不然你谈不上什么叫好，比如说做一个好儿女，啊，父母亲。需要一点吃的，我送他吃的，啊，母亲爱打麻将，我就给他买一副好的，哎，嗯，老爸爱喝酒，给他多买几瓶好酒。同时，你是一位好哥哥，弟弟挨打了，哥哥把对方臭打一顿，这才是好哥哥，也就是没有大的宏观的方向。原则的行为，都称不上好。但有一种可以，就算是一位好的父母亲，会教育孩子。有些人会教育孩子，光只教育说千万不伤害别人，但是一定要保护自己。但是有的这样的过激的教化，保护自己的时候，让你的孩子成了自闭症啊。我在看国内的一个现场节目，那不是演员。大小伙子在家里给憋的，妈妈什么都不让他干，说外面全是坏人，一出去就把你卖了、杀了、挖了内脏给卖了，反正就各种的威胁，啊，这种吓唬天天给他。先用语言，后来用行为把门锁上，不让你出来，这孩子都快憋疯了。那有人问他你现在想法是什么？我现在再也不回家了，就行，宁可死在马路上都行。所以那是爱，所以没有一个真正有了智慧的爱，也都会变成伤害呀、啊。没有智慧的做人，你以为做了好人，其实还是做坏人呢。我们刚才只是说，你只是教育孩子不要伤害别人，要保护自己。但一旦教育过重，这孩子就被你废了。我告诉大家，实际上，最最幸福的，无论你在家里是什么身份，无论你在家是什么身份，什么年龄、什么性别，从短期到长期到永世，最安全
，最好，啊，这个最智慧，那么就是学习佛法，普度众生。你为什么要学习佛法普度众生呢？因为你不学习佛法的智慧，不懂得什么叫根本的好。比如有一个人的父亲是怎么变成毒虫的呢？都弄他倾家荡产呢。这孩子做生意赚了几十万块钱，也全是这老爸给花了。这父亲的牙痛，牙痛也是看几个医生也不太灵，到时候又犯，就有人出邪招，哎，说你吸吸这个东西吧，我估计可能是海洛因之类的东西。啊，哎，吸一吸就不痛了。哎，这越吸呢，觉得越不错。他父亲一开始没认为这是毒品，反正止痛就好啊。哎，过一段时间，这父亲上瘾了，最后找儿子，儿子，你看爸爸这买这个小东西哈、啊，这牙就不痛。其实后来不痛他也吸啊，上瘾了，毒瘾了。哎，这个儿子人倒是不错，哎，要做孝敬的儿子。然后给爸爸先拿几百块钱，最后慢慢给爸爸拿几千块钱，给爸爸拿几万块钱。这儿子花了好几年的心血，赚了几十万块钱呢，啊，拼死拼活的。这爸爸不到一年，把这钱耗光了。请问，这个儿子是孝子吗？对呀、啊，我们光说我要做一个好人，什么叫好啊？要以根本的原则，你要懂，也就真正做一个有智慧、懂道理的人。有的人，这个这个道理哈，他以为父亲凡是要的，你就得给，这才叫道理。所以道理它也有一个量级、程度、大小啊。所以我们古人称为修道，佛陀去出家修行也叫修道，修什么道？修大道。大道，还有很多小道，小道头痛脑热，我帮你弄两下，弄两下，你给我点香火钱，就是这样子，就是图一个简单交换利益的，这就是小道，也有能力，没大出息，更不要说什么心藏天下之类的这种事情，啊，所以，光想做一个好人这一个概念，其实是非常模糊，但是它的好处。是比说好人坏人都行啊，要比那种人要好多了。至少不是一个明确危害社会的人，但是不小心就会间接的危害了社会，是间接的危害。比如说你特别恭敬你的父母了，好可以啊，孝敬父母啊。如果你的父母被人欺负了之后，你怎么办？如果你个父母亲正在和别人。吵架，尤其是做儿子的，会不会给人动手啊？有时候是你父母亲不懂事儿，人家骂你父母亲，你不上去就打。请问这到底是对还是错啊？从伦理来说，伦理来说，孝敬父母是对的，但是从大道来说，你替父母亲出气是对吗？你是一个糊涂儿子，所以要。懂得大道理，再去做人，就不会违背原则问题。所以，一个普通人想做一个好人，其实是挺难的。他难得的是智慧的部分。我们没有那么高的一种眼光，我们不是巨人、伟人，站在天空来俯瞰这个人类的世界。所以我们看的是，就眼前的一亩三分地，看的距离很短，不能纵观。人生和跨越时空看这件事，更不会去思考到别人家受到伤害之后的感受。所以，普通人做一个好人，其实是不容易做成真好人的。无论今天中国还是外国，我相信真正的有道有德之士，对好人做了一个规范。这个规范，就是从宏观、长期的
，所以这时候是指时空问题了哈。从宏观而长期的，有利于人类幸福、和平、美好的事情，啊，这就是对的。因为我们做的很多事情，说现在就挺好的，你现在很发愁吧？啊，不要愁。咱俩喝几盅，喝几盅就变成喝几瓶，还有人喝死了，还有人喝出肝炎来呢，这就浇愁比比皆是。所以不懂得根本的宏观道理，就是人以为做对还在错误，事情发生来的时候就会把你打的呀，就像一个很小的小船，航行到大海里，风浪一起呀、啊，几十米高。一个小船瞬间被吞没了，不要说自己能划到彼岸了，马上会船毁人亡啊，葬身海底啊！但是懂得大道的概念，就不分不会触犯根本原则的错误啊！所以，真正成为一个好人、一个有道德之士，是宏观的。有利于人类和社会的事情啊，这才是真正的好人。所以，拿世界上几乎最有名的这些大学，像哈佛大学呀、啊、什么斯坦福大学呀、啊，这些他们那里综合的教育标准和招生的标准，这你光读书成绩好还不行，你的读书之外的成绩有没有？如果这些都很好。好的不得了，是十所学校当中选拔出来的。那还有一项，你在入伍学校之前，你做过多少社会功德的事情？没有，那你不能进我的学校。也就是，那这个学校在培养的什么人才呢？很简单，有利于社会功德、道德、和平的事情。这就是世界上最高尚的人才培养的校园。那已经很清楚了，全世界人都认清了这一点，有利于，乃至还要跨过了这个时空的，啊，有利于咱们人类世界的事情，那才叫道德，那才叫人中之龙。大家能听明白吗？哎，所以想着我们只是把自己那个锅台处理好，那个也可以。这是从一个人来说，你的心境是比较低，而学佛的人，学佛学佛是跟佛学，啊，跟着佛去学习，就是叫自利利他，自觉觉他，自爱爱他，去奉献自己，那这样才能比较彻底的把一个。无论是业力多么深重的人，还是业力并不多，但是也想积极向上，成为真正有利于人类和社会的人，啊，乃乃至让你的所有的家人会获得一切根本美好的人，那就是造福于社会的人。请问，佛菩萨的这些行为，是不是正是今天我们说到了？世界上大家最推崇的有利于社会的人呢？是。那我们想不想模仿啊？想。想跟着做吗？想。那就做嘛。说来说去，你还想围着锅台转呢？我要在家做个好儿女，我要想做个什么什么好，没有大道的指南针。就像一艘船，不管它大还是小，到了大海里根本找不着方向，没有参照物，还得想看到一座山都很难了。没有参照物，一会儿就分不清东南西北了。哎，要有一个大方向。学佛的人要有一个大愿望，这个愿望还不能私，私是指自私、自利。啊，那就是会不是消业，而是积累业障，积累罪过，会你会受到更大的惩罚和冲击啊，人生本来就不容易啊。啊，还有，我们
，最后走进菩提的人，包括现在在菩提的人，有很多是大学刚刚毕业不久，就进来了。这多大的缘分呢？为什么进来？人家也进行一个判断思考，这个结果真的造福人类。来，干了，这就是我一生的选择。机会难得，但是此刻机会就摆在你面前，只要你往里跨一步，你。就成为了，啊，全身放着五彩光芒的菩萨一样的人呢。你自己境界不高，但是你发心，只要达到这个真诚，你就跨越进来了。你自己可以糊涂，上了佛这条大船的时候，方向不用你管了，错不了的。多做多少贡献呢？就像钟表一样，钟表我小时候。把我爹那块那个那个那个大钟表给拆了，我怎么都安不上。我也安不上，我也不想真把它安上。我觉得里头每一个小齿轮都做的那么精致，很美，啊！但是那些齿轮从表里拆出来之后，它能够记时间吗？不能，发挥不了钟表的作用。就把这几十个小轮子安到了一起之后，它才产生那个，哦，吸引我不得了的那个。小机器，它能创造时间，它能够告诉我们，原来这就是一个小时，这就是一分钟，而且从我们规定的时间还能把你叫醒，是这么个神奇的东西，它一个齿轮做不到的。我们现在，不管你是金齿轮还是银齿轮，还是泥巴齿轮，到这儿来都会变成黄金的，因为你只要往前踏一步，佛法是神圣的。他的神圣可能节约了时空，不让你像说你要历尽十年之苦才能变成这个金齿轮啊，不需要，你的意念发心到了，瞬间就变成这个金齿轮啊，安到这个表里头，你就跟着一起走动，去左右着这个世界，啊，去提醒着全世界的人。但是你这一个齿轮的是根本就不是个表。对，今天你能上了我们这一个巨大的，啊，度化众生的大大船，啊，你是其中的一个零件，一个齿轮，一个钉子，啊，这一个零件的时候，自己不会起什么作用，不会产生多大的效果的。但是上这条船之后，我能，我们能够无数次的把无数个有缘人。从这一岸送到另一岸，也叫做送到彼岸，啊，那么这如果这个船有功劳，你就是其中大功臣之一呀、啊，就是这么简单，所以不需要你动脑，不需要你呃去费心创造计划，不需要，跟着往里走就行，就是这么简单，啊。机会难得呀！我说人生，我们现在到底是为了什么？我们所说的一切都是在生活，但是我们所说的一切生活都是非常普通的，而不能够脱离根本之苦的那种生活的状况。因为好坏本身这个概念都是很难区分的呀，圣人都拿好坏都不好讲，所以达到至高无上境界的时候。还会发现，什么是好坏啊？坏中含有好，好中含有坏，阴中有阳，阳中有阴，还有阴阳互换，它也都在转呐、啊。随着时空的流转，阴雨变成阳雨，阳雨变成阴雨。你看世界经济的中心在往亚洲在转化，啊，地球过去冷，小时候我们那么冷。没有取暖器，哎，结果现在有取暖器了之后，天气变热了，啊，这世界都在变化着，啊，我们所有的人间大的行为都在转化着，我们这样的机会太难得了，啊，我们人生的目标，大家追求的过去都是你过去的，你之所以苦，就是因为你是活在你自己的那个生活状态里头。像今天我们有一位同学在这里讲的，啊，他活得很苦，我就问有饭吃吗？有，有还苦
，有的人可能是因为爱情而苦，还有的是因为事业而苦，但是我觉得这些苦还都是假苦，但是你感受可就是真苦。为什么你想不通这个道理？你不会从这种苦中解脱出来，变成快乐呢？业力所致。都学过几期都能苦，你想，没学的人有多苦呢？我告诉大家，我是怎么想的。如果没有六道轮回，如果没有前世今生，那么人生只有一次，对不对？你说你是做一个小虫虫也是活着，做一条不可一世的龙也是活，那你自己要选一个呀。我觉得我要选择龙，我就要不可一世，我要做到别人做不到的。我要好好的活，我要活得精彩，啊！我要让我爹娘觉得这个儿子没有白白的生养，没有白白疼爱我。我要让所有的，在我小时候觉得这个小孩啊，将来成不了才，我要让他们看一看金菩提非常了不起。我要让我所信仰的佛看一看，佛，你收了千千万的万万弟子。只要有我一个，我就要让佛光照遍世界，我能做得到。我现在说给你们，鼓掌也没有用。说你也应该去这么想。如果人生只有一次，干嘛总围着锅台转呢？对不对？哎，干嘛活得那么低境界？人活这一次，你想再来就不容易了。如果有来世，你还不知道变成什么东西，是不是？只有一次的话，为什么不去好好活，做一个更高尚的人来回报社会？父母养我的，其实整个天地间、整个的环境生养了我呀。我要活得精彩，做给天、做给地去看。那你做个大坏人出名，很快就被人给灭了，而且危害社会。我就做一个世界上最好的人，让神看一看，地球上还有这么好的人，这好人是什么人呢？是大慈大悲的人，因为所有的人都是自私自利，所有的人都是自我执着，爱自己啊。只有最最不可一世的大圣人，才不爱自己，爱众生啊。那就是佛，不管起什么名字，我觉得应该做这样的人，我们觉得才这一次没有白活。如果有来世的话，啊，这个阴阳循环、因果循环，啊，这个有今生有来世、生命不灭的这个理论成立的话，我们都是背着业力而来。我们的祖宗，我们自己，我们做了多少糊涂事，杀了多少人，骗过多少人，做过多少坏事。从祖宗数下来，我们估计每个人都是罪恶满盈，被杀一百次都值得。我们前世、前世、前前世，我们活不到这个地球上至少有一百万年了。有这么长的时间，难道没做过这么多坏事吗？肯定做过的。我们想。我们不要欠那么多的债，欠这个世界上的。当我们看见大家的时候，如果我们有天眼通，能够追溯我们过去世的话，说哦，我杀过你奶奶，我杀过你三爷爷，我杀过你们家十口猪，啊，我掐死过你孙子，啊，还有很多很恶心人的罪恶，我们就不说了。如果没有这长了一副天眼，先看到是自己所有的罪过，你有脸在这个世上做人吗？所以能证明这一点的，人类有一个行为，能告诉我们，人来到这个社会上，来到这个人世间，是戴着面具来的，生怕面具太薄，所以有很多罪恶重重的人，每天早晨赶快把这个真面目用粉噗噗噗噗给遮住。这明明是白的，非把它画成绿的、蓝的、黑的、红的，为什么呢？不敢真面目面对你过去所伤害过的众生啊。
。所以修行人说，我们用自己的本色、本心去见人，去面对一切人。所以，如果有前世今生，如果我们还要再继续转世轮回的话，我们希望我们尽早的为我们曾经无数次伤害过的一切的冤家债主哈，我们伤害过的人，我们带给他们爱，给他们忏悔，给他们解脱，啊，给他们我所学得的佛法智慧，送给他们。让今生把它弥补全了，来世不管上天还是入地，啊，那由阎王爷去决定去。我们至少这不要活在这个世上，心里头总揪揪的。为什么很多人要直不起来？啊，稍微累一点，心脏慌的难受啊，还是业呀，业累在这里呀。多少人在背后骂你，在指责你，我是指前世今生的事情。我们多少人有好事情承受不了？啊，业力，你欠着那么多的债，今世你能过了好日子，过了好日子给你拆台，你欠过的那些鬼们都来拆你的台，也就是众生。所以我们要把我们的债还完。我们还债最好的方法，是把美好，过去是剥削掠夺。现在我们把爱把好送出去，难舍能舍，我的钱该送的送，我的个力气该出的出，我奉献该做的做。有一首歌，是不是叫奉献还是叫什么？我拿什么奉献给你，我的朋友？就是朋送给爱人的，送给朋友，送给子女，送给父母。就没有唱到，说我拿什么还给你，我的债主们，拿什么来弥补我过去欠你的，谁都想不到，只是看眼前这一点，这叫做凡人。这个凡人，中国字的凡人是凡俗百姓的凡，对不对？家庭俗世的凡，其实和很烦恼的凡不是也一样吗？这烦人啊！每个人脑子里装满了烦。刚刚清净一会儿，只要你感觉到哇，好清净自在啊，结果一个烦恼就会跳出来。为什么呢？其实都是我们之前一切的业所导致的。所以希望大家从今天开始，选择一个大方向，啊，最高贵的方向，最了不起的方向。最能够将我们这一切的苦和业了结掉的方向，那就是自觉觉他，普度众生，奉献自己的人生，奉献自己的一切。我说佛大慈大悲，舍身为虎啊！啊，一个修行人死了之后，都会把自己的骨灰，啊，还要合成泥巴，做成小佛像，来护着你，看护着你。帮助着你，啊，这肉都能为了这个鸟，啊，为了大地的生命，你就是埋到地下，其实也是回归到自然的。其实我们这个世界上最原始的人的思考都是最正确的。我们其实就是由这个天地间的几大元素组成的，像佛所说的四大到五大元素，叫地。水、火、风，还有意识，啊，这是五大元素组成的。所以人类，啊，还有狗类、畜类，这些和人的元素是略有一点点的区别，啊，它都是在这个天地间的这一块综合的物质因缘聚合而生成了你，而生成了你这个人。所以我们就应该到死亡的时候还。返回于这个世界，我们所要当时我们因情而烦恼，啊，因病而烦恼，因工资多少而烦恼，因孩子听不听话而烦恼，因别人说你闲话你很生气，等等这一切，其实它的真实性还不如水蒸气那么真实，都是虚假的。那为什么你会烦恼呢？就是业，因为你没看透
，这个烦恼的本质是空。啊，为什么你没看透？你的业力，就像那个，那个，嗯，葡萄酒的那个酒瓶塞子，啊，把你脑子里面智慧的那个神经堵住了。我们想得开，你就想不开；我们很快乐生活，你就烦恼的生活。啊，别人说话声音大点，你都气得受不了；啊，别人穿得漂亮一点，你就一天生气。为什么呢？你说心眼小，心眼小。其实你的烦恼不是教化可以得到的，是意。所以多积一份功德吧。我们讲到的业的传承有多么严重，从疾病能传承下去，从习惯能传承下去，连爱情还继续传。你离婚了，你的孩子会不会离？你们自己上网查一下。你不要说师傅说话太恶毒了哈，太刺激我们了。你自己上网查一查，有个调查，就知道了。连爱情发展的结果，都会遗传下去。为什么？我都要想问为什么。没有别的答案，只有一个业。怎么改变这个业？多积德，多行善，不懂得没法还积德。到咱们这儿来做所有的行为，都是积大德，行大善。我相信在这里待一天。就聊你一世的业力，在这跟我修修七天，了了七世的业力，所以你很多的烦恼在这些天已经消失了，对不对？虽然做的这很累，但是心中的自在，身体的轻松，证明了这一点。哎，所以我们在做的大事、正事哎，了了。所有的东西，而且还要积累无量的功德，就是积累更正面的能量，留给自己，还留给子孙，留给社会，乃至把你的正面的功德能量，而且还要赠送给前世今生所伤害的一切众生才行。为什么我要训练我们的弟子们，尤其是比较老的弟子们？啊，我说你们要学会去恭敬别人。啊，给新来的同修拥抱。我说，如果你是一个比较真正的、高级的金菩提的弟子，你应该有一种心胸，为这位新来的弟子，他做的很好，给他磕头礼拜。啊，那才是境界，不仅仅是赞美啊，本身就对他来说是宵夜，对你自己也是宵夜呀。有一次。有一位弟子呢，就问我，我给他这样讲，就说，哎，能不能给后来的？我现在不像今天这么直接，后来的师弟能够去礼拜他、歌颂他，如果他做的事做的不错的话，啊，对度人、对救人的事业有帮助的话，能不能去礼拜？那个人想了想，师傅不行。这个要有规矩，这个规矩的话，这个方寸不能乱了，要尊长，再爱幼。我说那你就当做爱幼呢？爱幼我也不能给他礼拜啊，他受得起吗？那我说我觉得是可以礼拜的，那为什么？我的弟子有很多时候也是读书比较多呢，什什么事都问个究竟，为什么呢？换个角度看吧，就是因为，他从一个普通的烦恼的人，将要走向觉悟的人，可能明天就成佛了。难道不值得礼拜一位离苦得乐的人吗？哎，那应该。难道你不能提前礼拜一尊佛吗？那他是未来的佛呀。师傅，你这么说说，我头发都炸起来了，啊。这这真有那样？我说你想想是不是？这个人开始觉悟了，开始做一个真正的大慈大悲的人了，啊，他的功德达到量级
，他就证悟成佛了，难道不值得礼拜吗？难道还有一个问题，他今天就是你的师弟师妹，难道？他就不是你的冤亲债主吗？这有可能啊。所以，给他一个礼拜，真诚的礼拜，是消的是你的业。他是讲究自己的尊严，修佛的人没有尊严，有尊严者，即使没有开悟，而善用一切相，不值一切相，但是值最根本慈悲。啊，才算是有点佛性。啊，所以作为师兄，礼拜师弟，你们说行不行？行。好，希望大家都要学会这一点，呃，相互恭敬。那我在修的时候啊，比你们呢，你们都有尊严，我觉得我是最没有尊严的人。那爹妈除了穷和傻之外，啥都不是，没有社会地位，哪来尊严？咱最穷，啥都没有，除了我自己之外，多余一个东西都没有。最穷的穷光蛋，哪有尊严？所以师傅说，你应该去感激众生啊，因为世界上有这么多的众生将会被你度化的话，如果没有他，哪有你去度人的？施展的能力，如果没有众生，没有病人，哪有医生施展的这种机会呢？所以你要感谢他们，提前感谢他们。你应该跪在路边对所有的在这过往的人为他们礼拜。哎，我差不多有一年的时间跪在那个地方，把自己画的脏脏的，全抹的是土，啊，就跪在那里为所有人的礼拜，说我什么的都有。有的人一看礼拜的吓得就跑，说我可受不起就跑了，啊，这个不分男女老幼都有。有的人说拜吧，哎，咱们在这儿当当大爷，你拜拜我吧，啊，我非常恭敬就礼拜他。就弄得他都不好意思，哎呀，对对不起对不起，就不好意思红着脸就跑了，啊，我心里是很平静的恭敬他，啊，不管今天赞美我、骂我、侮辱我。还遇上特不懂事的来吐吐口痰，有本事给我擦了。好了，我找个纸给他擦了。啊、哦，对方不好意思了，走了。我也不给你顶，不给你降，难得让我来恭敬你的机会。因为学佛的人学到的不是伤害，在我小时候学到的可不都是伤害吗？一切武功除了自卫就是伤人，都是伤害。想伤害人的人其实是最没出息的人嘛。因为恐惧这个世界，所以总想让自己的体力变得更强大一些，胆量更大一些。打架的时候我敢动手，再练得好一些，你还没等你动手，我把你打跑了，打翻了，打死了。其实这是一种特别弱智的、特别恐惧的一种心态，才导致这种行为啊。所以师傅说，一个真正有大心、大量、大无畏的人，难道还怕给？你一切冤亲债主去磕头吗？那当然不会了，磕头算什么？好好去磕，所以我做事要么不做，要做一定要用心。啊，磕了段时间头，总觉得自己脑子越磕越开窍，越磕越觉得，啊，脑子里开始发亮，啊，觉得越磕越喜悦。但后来人越觉得我傻了，哎，这小傻子磕着头还在笑。一般傻乎乎的人都觉得挺晕乎的，挺舒服的磕的，我觉得磕的挺舒服，啊，那时候所以在这里磕了个大包，啊，我觉得我如果再练下去，我练出铁头功来了，啊，特别好。你们做事情有一个需求，有一个回报，我做事情没有需求，只是付出，我连求功德的心都没有，我感激他们，未来我还要度化他们。所以我感激众生，我才会爱众生。看着无论在这任何表现的人，我觉得都是，我说实在，我既要啊感谢他们，有的时候觉得他挺可怜，他不懂事的时候，哎呀，真可怜，以后我一定要教化他。这有的人长得挺魁梧、挺高大，怎么这么不懂事呢？等着我这样的人教化。后来我发现
原来我这种叫号，我一个人做不了多少事后来我就想通了一个方法，啊，我把我的想法、我的这种心态，我教导给很多有大缘分的人，有大缘分的人，我这样一说，他就听懂了，听懂了就开始入伙，就一块干。我看在场的人有人听懂吗？想入伙的，那就干哈。那苦日子在后头呢，等你回去之后啊，先学着给人磕头，我给你骂你什么的都有，骂，就是难得的机会啊，你还能够享受这种骂，很自在的骂，而且绝不烦恼，而且还不能真给气傻了，只是骂我我不顶嘴，但是憋屈的话，最后憋出精神病来了。那个真的是不够境界，那你就觉得头发懵，咱就不在那礼拜了，好不好？但是可以做别的活啊，去捡那些垃圾，捡垃圾，放到垃圾桶里头，值钱的垃圾给它分分类，去交给回收站，好不好？好。哎，就这个比去礼拜还简单一点嘛，是不是啊？哎，人家说你是什么人呢？你说我是修菩提的，就这样。光明正大的，甚至在你那个衣服背后写上两个菩提，哎，菩提行者，这走到哪捡到哪，捡什么？捡垃圾，捡众生所制造的污染、肮脏，啊，让世界变得更干净，哎，帮助那些又穷又老的那些老人，帮助可怜的人，那才是菩萨在人间。啊、哦，菩萨在人间行走，那多伟大呀！那太伟大了，是不是啊？有活干我就很幸福，啥都不想，师傅指到哪我就干到哪里去，我就要去完成的好。所以我从小就是这样，因为我实在。他是什么人我都不知道。有的人问师傅修佛的修道的不知道，他信什么的不知道，不知道。但最后和佛法完全相应了，他教过的法之中还有很多道教的修行法。那我觉得我在帮人的时候都用上了，难道是坏事吗？当年的那个雍雍正不是雍正之前他爹是谁？康熙，康熙皇帝当时得了传染病，好像是疟疾之类的，不是中国那么多御医，就是皇帝的医生没有办法，不是遇上个阳传教士给人病治了吗？对不对？不，如果我们那么分彼此，说洋人要我就不吃，他不就死了吗？中国就缺少了一位伟大的皇帝呀、啊。哎，所以凡是法宝，看我们怎么来来用，哪怕是一把刀，坏人拿上就杀人，好人拿上来切菜，对不对？所以一个东西没有好坏，是人心的对他。赋予了什么样的使命，才做出好和坏来？啊，所以一个人本没有好坏，是对你选择大方向，来决定了你是好是坏。仅待在普通家庭之中，其实谈不上好坏，其实就庸庸碌碌的凡人而已。啊，所以人生一世啊，啊，转眼即逝。转眼即逝是什么意思呢？像风一样呼吹过去，老了，再吹一下没了，很快就过去。所以在你自己明白的时候，做最高尚的事情，做最伟大的事情，啊，成就自己心中都不敢想象的那个巨大的愿望。这样的人，有机会去敢这么想，而且敢这么做，那就是太有福了。今天我们活在一个基本不挨饿的时代的时候，就应该创造更大的社会价值，奉献给一切众生，让自己的一生变得不可一世，变得了不起，让所有的我们的亲戚朋友同学一切人知道我们的时候，都以我们为荣。这样的人生，我相信是精彩的，而且我们不是贪图这个虚名的。是因为我们真正的做了一次
了不起的人，和一个普通的自我正好做了一个相反的行为。一个普通的人都是爱自己，把一切好的都拿到自己跟前来，都变成自己的。有的人想把泰山背回家去，只没背动而已。他那一切好的都想属于自己。那我们要做的就是把一切好的送给整个社会，送给一切需求者啊！这样的人生。真的，那是多美好啊，多了不起的事情！你祖宗都没做过的事情，啊，为你祖宗争光，啊，让你的家族从此之后在历史上以你为荣，啊，大家觉得这样好不好？乐意你就赶快加入吧，哎，去做吧，做有利于社会的人，有大的志向。从具体小的细节的行为去入手去做，啊，这样才不白活一次啊！我讲的非常清楚了，大家听懂了吗？好，因为大家毕竟对于觉悟、对于佛法、对于根本的实用性来说，还有一点点陌生，啊，通常在。各项工作的进行中啊，实用中啊，工作中啊，都是有很多不足。比如说，不能回答后来者的提问，啊，不知这个事情怎么做，不知为什么自己来，乃至说的，嗯，不够让别人喜欢，哎，还有甚至是时常的自己。这个心潮涌动，一会儿想走，一会儿想留，举棋不定，因为不明确方向，不明白这些道理，越是糊涂，所以才在那里摇摆。啊、哦，也就是不知道往哪里去。如果通过这一次的我们这个班的活动，能够让大家明白了一些的话。就要更勇敢的、更坚定的，把自己啊这条路去走好、走踏实，在这待一天，混过去，就当一天和尚撞一天钟，啊，就就是说有点漫不经心的话，你其实最浪费的，不是我们的工作，是浪费的你最宝贵的青春时光。啊，请大家学习我做事。要么不做，要么就最认真去做，啊，这就是我做事的方法，做事的原则，一辈子不会变。啊，我们知道什么是好的，再不去追寻，那就是错失良机呀、啊。在这里扭头就跑掉的，是业力太重；勇敢的留下来的，因为前世啊跟他有缘，你和你的祖先呢、啊、就做过很多功德，他能够在这样的时机。勇敢的留下来，乐意留下来，像有些大有缘人，啊，慧根深厚的人，不要说来到禅堂，见到我的照片，他就想到这一生注定要跟着我走，去做一个非常幸福的事情。你也是大有缘人，当然，毕竟还是个人，从照片上看到我挺可爱的，等来到实际生活之中，说天天。的日复一日的做着很多默默无闻的事情，也会心气摇动。有一天会问我：“师傅，咱们真的有缘吗？”他有缘呢，将来我们能够到哪里去呢？这个咱不一定。哎，因为我说你上天，这个东西又不能掩饰，对不对？又不能像个火箭一样噌窜到天上去，让你看一看，它不是这么回事。啊，所以我只能叫平心跟你讲话。去哪里不一定。如果佛，我在佛前，佛来问我，说如果你去不了极乐世界，你怎么办？我不管去哪里，这就是我的回答。因为你的慈悲令我感动，你的慈悲令我受益，我就跟定你了。你往哪领，我就往哪走，甚至我都不看路了。这就是我做人，我就要去这样做。因为孩子不能去猜测和估量父母成年人心中的那些思想
，小动物更不能了解人类。我们人类和神佛类去比，我们的智力太低下了，我们不了解那个世界到底是什么样子。但是，它显示在我们这个世界的时候，我们就跟它走。它何况在爱着我们，向我们招手。它就是扭头就走，我也得追过去。很多勇敢的谈对象的人，不是也这么追的吗？今天佛来了。你还跑什么？你也在逃跑了，可不是真的没有缘分呢。啊，再等那来世，来世你变成什么样的鸟，什么样的乌龟，什么样的鱼，不知道啊。想学法难了，所以变成乌龟的时候，在想来世变成个人再说吧。对呀、啊，来世变成个人，那个时候没有个人传佛法呢，你不就受苦吗？啊，所以希望大家要勇敢。所以，真正大成就者，他不是弱者，大成就者是最勇敢的人。大成就者有大智慧，大智慧中有多少不同内容的含量呢？就第一个就是最勇敢、最真诚、最相信。因为在佛神的那个世界，他给我们的东西，我们不一定都能理解了。人类的。不要说有业力了，就是没有业力，人类的这个脑袋也理解不了神佛到底在想什么。要像普通农民理解不了超级科学家在想什么，也是这个道理啊。人和人之间都有这么差别，都有这么大的差别，人和神之间呢，这差别太大了。说宇宙飞碟来过，来光顾过几乎每一个城市，有一半人都看见过，谁能不懂他是什么？他太神秘莫测了，那可能只是神的一个部分而已，啊，所以我的经验就是，我看到了，值得我追寻，我就用我一生去追寻，用我一生去实现，我的一生就没有虚度。那证明这一生是对还是错呢？大家看看我之前走的路，就知道是对是错。所以，希望我们年轻的菩提子们选择一条最好的路吧。今天大学毕业能找个什么样的好工作呢？很难了。大家为真的要为三斗米折腰，为一碗饭委曲求全。但那并不是什么耻辱，是我们正常该活啊，老百姓赖以生存那碗饭是合理的。但是。还有一碗吃不尽的饭，还有一碗你能吃饱，让一些有缘人都能吃到的这碗饭，啊，那就是佛前的那一碗，永远吃不完。你只要发心去度人，就饿不死。我在最初苦修的时候，我也不去打工，不去赚钱，我要用所有的时间把自己修好。修的时候，确实有人问过。年纪轻轻那么修行，饿死怎么办？我决心下了之后，饿死是我该被饿死。如果不该我饿死，我一定饿不死，所以我根本不为饿死而担忧。谢谢您的关怀。如果为这些事情去担忧，那你还能谈得上大勇猛吗？呃，大无畏，大勇猛，大智慧。大天地，大世界，啊，心如大海，啊，都要体现一个大，大慈大悲，啊，愿望要高远博大，我们才能想到那么广泛的那个人群，啊，光只想说我在父母前我要做好儿女，在儿女前我要做好爹娘，好。无限量啊，没有大。我要让我所有的亲戚朋友以我为荣，远远超越了做一个好父母儿女的那个概念。请大家把握良机，谢谢大家。